on présenta à Jésus tous les malades atteints de divers maux et tourments. Bonne journée, bonne nuit. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérit. Et il les guérit. Matthieu 4, verset 24. Et il les guérit. Jésus, c'est le Dieu de l'impossible. Quand on dit « Demain, ça va être pire », ça ne marche pas. « Demain est un mensonge. »« Demain est un mensonge. » Et il les guérit. Et je reprends Isaïe 29, 6. « En un instant, tu seras visité du Seigneur. »« En un instant, tu seras visité du Seigneur. » Est-ce que Jésus peut te guérir? Oui! 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 Et je reviens encore à, à, à mon navé où on change pour, par sûr. Quand Marie prie sur toi, ou sur quelqu'un, cette Marie, Mère de Dieu, prie sur, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Elle a donné à l'humanité Jésus, donc c'est Jésus qui continue. Marie ne fait que donner Jésus. Un Jésus qui guérit les malades. Un Jésus qui guérit les démoniaques. Qui, qui, qui guérit les lunatiques, les paralytiques, les, les, les aveugles, tous les maux. Tous les mots, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a, a, a pas de, il n'y a pas de limite à Jésus. Il n'y a aucune limite à Jésus. Jésus est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est pour toi, et il te demande juste un peu d'intimité. Je veux dire, c'est pas un Dieu magicien. Attention, on n'est pas dans le domaine de l'occulte, de la magie, du magnétisme, tout ça. Les... Ça, je, je rejette ça, il n'est pas question. On est dans le domaine d'un amour qui s'est incarné et qui a offert à toi comme à moi un nouvel univers de tendresse, d'amour, de présence, de chaleur, et aussi, à travers l'intimité, un bouillonnement, et il les toucha en un instant. Dès le moment où tu es touché, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia! Il y a quelque chose qui se passe. Ton âme bouille, mais aussi ton cœur, ton esprit, tes pensées, tes paroles, ta façon de voir l'autre aussi, d'aimer l'autre. Parce qu'il y a, oui... L'autre est peut-être un drogué, l'autre est peut-être un alcoolique, l'autre est peut-être quelqu'un de dépressif, quelqu'un de malade. Bon, il n'y aura peut-être pas guérison de la personne physique, mais toi tu es appelé, et la grâce de Dieu va te le donner, d'être la bonté de Jésus. Par le service, la présence, m'avez-vous visité? J'étais en prison, m'avez-vous visité? J'étais malade, m'avez-vous visité, pris soin de moi, j'étais différent. Je ne pensais pas comme toi, je n'avais pas peut-être la même sexualité que toi, je n'avais pas la même religion que toi, mais est-ce que, voilà, par la présence, par l'intimité, par la grâce qui vient, tu deviens bonté, bonté de Jésus, bonté du Père, bonté du Saint-Esprit. Et ça, c'est un, un miracle. Hein? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Créer des liens créer des, des, des rencontres où on partage, où l'amour est là, et pas toujours nécessairement la prière. C est, c est, c est... Il y a des gens qui m'énervent, ceux qui... Une dame qui a dit, nous on est les abeilles de Jésus, ou les abeilles de Marie, puis on essaie de faire prier tout le monde. Non, la, première, la première démarche à faire, je pense, c'est demander comment tu vas. Mm. C'est un acte profondément chrétien. Comment, comment tu te sens? Aujourd'hui, comment tu te sens avec avec ton état, avec le cancer qui, 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 qui te donne des points d'interrogation. Comment tu te sens? Comment tu te sens? L'autre va dire, je me sens bien. Bon, après, je me sens bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois, j'aimerais savoir comment tu te sens vraiment. Et l'autre n'est pas habitué, il va probablement baratiner à gauche et à droite pour dire, bon, ça va, ça va, Dieu est bon. Mais au fond de son être, il y a de l'angoisse qui a besoin d'être écoutée. Il y a la peur de la mort qui a besoin d'être écoutée. Et écouter, donner une oreille attentive, change tout. Change tout. Guérir les malades, oui. En un instant, Jésus peut guérir. Mais il y a des gens qui ont besoin de, de compassion, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de bonté, de bonté, de bonté, de bonté. D'être écouté, d'être respecté aussi. Oui, c'est peut-être un... Il y a eu une histoire d'héritage, imagine-toi, dans la famille. Bon, il y en a qui ont tout pris, il y en a qui ont laissé des, des miettes aux autres, les vautours se rassemblent quand il y a une question d'héritage et d'argent. On sait ça. 
Ouais, 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 ouais. On sait ça. Et, et, et comme moi, vous faites peut-être pour éviter, bien que j'ai des enfants en or, je suis très content de mes quatre enfants. Bon, 25, 25, 25, je veux dire, chacun un quart, c'est tout. Point bas. C'était la position de mon épouse Louise, et c'est la mienne aussi. Vous ne pourrez pas vous battre, c'est chacun sa partie, et non pas un exécuteur de testament. Et, 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 et les, les vautours arrivent. Non, non, les vautours arrivent. L'argent, ça rend fou. Hein. C'est malade mental. Ouais. Donc... Euh, il y a peut-être quelqu'un, il, il y a des vieilles blessures, il y a des affaires enfouies au fond de l'âme, hein, 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 hein. il y a plein de rancœurs. Et si toi tu offres une oreille, l'oreille de Dieu, l'oreille de Jésus, tu dirais l'oreille de Marie, qui a été aussi celle qui a accompagné les apôtres jusqu'à la Pentecôte, les disciples aussi, c est, c est, c est, cette oreille chaude, tolérante même, ça va jusqu'à tolérer, ça va jusqu'à... Surtout pas réagir. Ah, c'est mauvais, ça! Non, 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 non. Il faut, faut quitter le jugement pour. Et le contrôle et, et, et l'espèce d'orgueil spirituel pour dire Ouais, ouais. Oui. Et au fond, essayer de trouver quelque chose en dedans de toi qui ressemble un peu à ça. Je veux dire, on a tous été victimes d'injustices graves ou moyennes. Et on peut comprendre la réaction de l'autre et la colère. Mais le fait de le sortir avec toi, ben toi, tu peux l'offrir à Dieu. Ça, ça nécessairement. Il lui dit, on va prier ça maintenant. Si l'autre n'est pas rendu là, il n'est pas rendu là. C est, c est, c est, ça se respecte. Mais t'écoutes. Et tu remercies pour la vérité. L'autre peut te dire, toi je t'ai haï depuis des années. Hein? Des années, j'ai taï, j'ai taï, j'ai taï. Je ne te l'ai jamais dit, mais... Hein? Hum. Ben, tu remercies l'autre pour sa vérité. Point barre. Et c'est une forme de guérison qu'il le sorte. Tu le reçois. Amen. « J'ai été haï, vous serez haï, » dit Jésus. Bon, alors tu portes ça dans la croix de Jésus, doucement. On a chacun une croix à porter. Et des fois, c'est la croix que peut te donner l'autre, c'est tout. C'est Amen, Amen. Doucement, doucement. Il y a les guérisons instantanées, comme Jésus. Et j'en ai vu énormément dans ma vie. Je t'en ai déjà parlé, si tu vas voir des anciennes vidéos. Des anciennes vidéos et... et, et, et je t'en parlerai encore, il y en a plein, il y en a plein. Et il y en a actuellement à travers chacune de nos petites productions, à la fin, un ministère, etc., etc. Mais, voilà. Mais il y a aussi des miracles de compassion, d'accompagnement, de bonté, bonté, bonté. La bonté peut libérer l'autre d'un enfer intérieur épouvantable. Ta bonté, mais qui viendra par... Cette présence et cette intimité à Jésus, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Amen. Et tu partages, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Ce n'est pas juste une question d'argent, bien qu'on peut partager à des œuvres et autres, mais c'est la bonté partagée à travers un petit message, un téléphone, une rencontre, un café et tout ça, et tout ça, ça s'ouvre de plus en plus, la COVID baisse. là. Ben, allez-y, allez-y, allez-y. Oui Peut-être que ta grand-mère a besoin de pleurer. Arrive pas avec des fleurs, puis tu te dis, mais trouver un petit moment tranquille avec grand-maman ou grand-papa, qui est seul parce que grand-maman est partie, et recevoir ses larmes peut faire miracle, peut guérir beaucoup de choses. Le fait de sortir et d'avoir une épaule qui ressemble à celle de Jésus, waouh! Moi, j'ai connu des gens qui ont écouté les larmes de leur grand-mère, qui étaient vues comme acariates et méchantes, bling, 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 bling. et euh, juste de l'écouter, ça, ça a tout fait. Elle a été guérie de douleur rhumatoïde, d'enflement, c'est dans les 48 heures après. Juste d'avoir reçu ces larmes et son, son cri de, de, de vide qui faisait mal, il y avait au fond de son être un, un, un cri de mort. Eh oui, eh oui, juste avoir écouté. Il n'y a pas de prière, là. Tu as juste écouté, puis tu as pris ta grand-mère par la main, puis tu l'as pris dans tes bras, puis pleure, grand-maman, vas-y, t'as le droit, t'as le droit, non, non, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Et c'est une valeur incommensurable, la bonté. Jésus guérit en un instant, bien sûr, mais ta bonté, ton écoute, ta présence, qui vient de, du fruit de, de la présence de Jésus au fond de toi, comme Marie, d'ailleurs, ben, ça change beaucoup de choses. Ben, prions, prions, prions. Et peut-être c'est toi qui aujourd'hui a envie de pleurer. Mais alors pleure. Je te dis, je te donne le droit de pleurer, 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 pleure, pleure. Pleure ta mère qui est partie trop vite, ton père, ton enfant. Prie l'accident qui t'a privé d'une personne que t'aimais. 
Mais pleure, pleure cet accident. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Il y a un vide dans ta vie. Pleure, 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 au nom de Jésus. Et Seigneur, ces larmes deviennent des, des perles pour toi. Les larmes de ceux qui pleurent actuellement et qui ont quelque chose sur le cœur, là, ah, ont tout pouvoir sur ton cœur. Et tu touches et tu touches tout l'être de mon frère, de ma soeur, maintenant. Oh Père, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par les plaies de Jésus, par le sang de l'agneau, par la victoire de l'agneau aussi, touche tous ceux qui ont des blessures intérieures. Oh, Alléluia. Quelqu'un doit se séparer de son enfant parce qu'il est malade. Ça fait un vide, c'est une déception maternelle. C est, c est, oh, tes larmes, Jésus les reçoit comme pff, un cadeau infini. Et te donne une grande guérison d'aide, d'âme, de maternité. Et tu vivras ce détachement obligé avec une grande sérénité. Et plus de charisme et de guérison, et de, de, de charisme de, de miracles, de charisme de, 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 de foi et de prophétie. Ta foi va tripler, quadrupler. Et tu pourras aider énormément d'autres femmes, d'autres personnes qui sont blessées dans leur âme. Reçois, 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 maintenant, maintenant, maintenant. La puissance du Très-Haut. La brume du Saint-Esprit. Que tout esprit de défaite, de tout esprit d'échec soit brûlé au feu de Dieu au pied de la croix. Merci, Père. Merci. Quelqu'un est guéri dans sa colonne vertébrale et cervicale. Alléluia. Alléluia. Les douleurs dans le cou et dans la tête aussi. Ça fait des douleurs aussi dans la tête. Tu es guéri, guéri. L'inflammation, les... Les cartilages sont refaits dans la gloire du nom de Jésus-Christ, ressuscité dans le sang de l'agneau. Amen, Amen, Amen. Bon, on se retrouve euh, ben, mardi prochain. Merci à ceux et celles qui vont aller voir dans la boutique. Il y a un nouveau CD qui, 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 qui risque d'être là, qui s'appelle « Comment utiliser mon héritage de gloire, une heure avec Pierre Lacroix ». C'est un enseignement, c'est vieux. Mais ça fait tellement de merveilles et ça dit qu'à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Tu es le corps et le sang du Christ. Ouais. Il y a un trésor qui a été déposé à la Pentecôte, à la Résurrection, à la Croix. Et tu es en possession de ce trésor. C'est fantastique. Numéro 119, si vous l'avez déjà acheté, vérifiez et réécoutez. Alléluia. On se retrouve mardi.